सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर हम कर रहे हैं चैप्टर टू का रिवीजन और उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और वो क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर के एग्जाम में आए हैं हमारे चैप्टर का नाम है इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फर्स्ट वीडियो में मैं आपको 11 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ और अब हम आगे बढ़ते हैं ये है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द वैल्यू ऑफ साइन कॉस इनवर्स थ्री बाई फाइव इज साइन ऑफ कॉज इनवर्स थ्री बाय फाइव देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है बट ये बहुत आसान क्वेश्चन है कैसे है आइए हम देखते हैं देखिए कॉस इनवर्स थ्री बाय फाइव ये एक एंगल है क्लियर भाई हम इनवर्स फंक्शन पढ़ चुके हैं हमें पता है कि अगर मैं कॉस इनवर्स वन बाय रूट टू लिख रही हूँ तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है वो एंगल जिस पर कॉस की वैल्यू वन बाय रूट टू होती है दैट इज पाई बाय फोर इज इट क्लियर इट मीन्स ये वैल्यू एक एंगल को दिखाती है अगर हम इस एंगल को कोई नाम दे दें एल्फा बीटा थीटा तो हमें एक्चुअल में निकालना क्या है इस चीज़ पर हमने ध्यान देना है तो हमने मान लिया कि मैंने कॉस इनवर्स थ्री बाय फाइव को अल्फा पुट कर दिया क्लियर तो इस पूरी टर्म को मैंने अल्फा पुट कर दिया और इसका मैंने सॉल्यूशन फाइंड करना है तो ये असल में क्या बना इट इज साइन अल्फा साइन अल्फा एक्चुअली जब मैं इस एंगल को अल्फा रख रही हूँ तो ये साइन अल्फा है तो हमें वास्तव में रियलिटी में साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है कैसे करनी है अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कॉस को मैं राइट में ले जाऊँ तो थ्री बाई फाइव क्या बन गया कॉस अल्फा हमारे पास कॉस अल्फा थ्री बाई फाइव आ गया एक्चुअल क्वेश्चन क्या है एक्चुअल क्वेश्चन है हमें साइन अल्फा निकालना है सिंपल तो क्या हम कॉस अल्फा से साइन अल्फा नहीं निकाल सकते निकाल सकते हैं बिल्कुल इजी कैसे साइन अल्फा क्या होता है भाई वन माइनस को स्क्वेयर अल्फा का अंडर रूट कॉस क्या है थ्री बाई फाइव स्क्वेयर करिएगा तो नाइन बाई ट्वेंटी फाइव का अंडर रूट और ये हो जाएगा बेटा जी सिक्सटीन बाई ट्वेंटी फाइव एंड देट विल बी फोर बाई फाइव तो साइन अल्फा की वैल्यू आ गई फोर बाई फाइव और यही हमारा क्वेश्चन था कि हमें साइन अल्फा ही निकालना था तो ये हमारा राइट right ऑप्शन हो जाता है ये टू के एग्जाम में आया है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन फिर से 2018 के एग्जाम में आया है और क्या क्वेश्चन है ये कॉस ऑफ साइन इनवर्स एट बाय सेवनटीन फिर से हम साइन इनवर्स एट बाय सेवनटीन को अगर अल्फा पुट कर दें तो ये कंप्लीट तो हमने अल्फा रख दिया तो कॉस के साथ क्या आ गया अल्फा तो हमारा अब क्वेश्चन क्या बन जाता है कॉस अल्फा का आंसर कितना आएगा क्लियर और यहाँ से हम बहुत आसानी से साइन अल्फा निकाल सकते हैं जो कि आठ बटे सत्रह है एट बाई सेवनटीन है और साइन अल्फा से कॉस अल्फा कैलकुलेट करना हम टेंथ स्टैंडर्ड में ही सीख चुके हैं कि कॉस अल्फा क्या होता है वन माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा अंडर रूट और ये हो जाएगा वन माइनस 64 बाई आठ का एट का स्क्वायर 64 सेवनटीन के टू एटी नाइन टू एटी नाइन में से आप सिक्सटी माइनस करेंगे 225 ट्वेंटी फाइव बाई टू और ये 15 बाय 17 आ जाएगा तो आपकी जो कॉज अल्फा की वैल्यू है वो 15 बटे सत्रह फिफ्टीन बाय सेवनटीन और आपका राइट right ऑप्शन हो जाएगा पार्ट नंबर सी देखा कितना आसान क्वेश्चन है हमें इस पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लगानी है कुछ भी याद नहीं रखना है जस्ट अपना टेंथ स्टैंडर्ड में जो हमने पढ़ा था वो वाली आइडेंटिटीज हमने यहाँ यूज करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप में है बेटा ये है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन और ये भी टू में आया है द वैल्यू ऑफ कोस ऑफ ध्यान देंगे टेंजेंट इनवर्स थ्री बाय क्लियर तो टेंजेंट इनवर्स थ्री बाय फोर को मैं अल्फा मान लेती हूँ क्लियर तो अल्फा मैंने ले लिया टेंजेंट इनवर्स थ्री बाय फोर इधर ले आइए तो टेंजेंट अल्फा बन गया थ्री बाय फोर यहाँ तक समझ आ रहा है आपको इसको हमने अल्फा रखा तो टेंजेंट अल्फा आ गया थ्री बाय फोर और हमारा जो क्वेश्चन है वो ये सॉल्व करना है और ये क्या बनता है कॉस और ये कंप्लीट टर्म एल्फा बिल्कुल सिंपल टेंथ लेवल का क्वेश्चन है ये टेंथ स्टैंडर्ड में भी अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक कराई है कुछ ही दिन पहले तो आप ये देखिए कि टेंजेंट अल्फा हमें पता है और हमें कॉस अल्फा निकालना है तो या तो आप टेंजेंट अल्फा से अब हम यहाँ पर फेंडिकुलर हाइपोटेनिस वाली टेक्निक नहीं यूज़ करेंगे 
हम टेंजेंट से सीकेंट निकालेंगे वी विल कैलकुलेट सीकेंट अल्फा और सीकेंट अल्फा का रेसिप्रोकल कॉस अल्फा होता है तो वी ऑल नो कि सीकेंट स्क्वेयर अल्फा क्या होता है वन प्लस टेंजेंट स्क्वेयर अल्फा और सीकेंट अल्फा क्या होता है वन प्लस टेंजेंट स्क्वेयर अल्फा का अंडर रूट तो ये हो जाएगा वन प्लस नाइन बाय सिक्सटीन का अंडर रूट और ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव बाय सिक्सटीन का अंडर रूट 5 बाई फोर जब आपका सीकेंट अल्फा 5 बाई फोर आ रहा है तो कोस अल्फा आपका सेक का रेसिप्रोकल होता है जो कि क्या बन जाएगा 4 बाय फाइव तो आपकी जो कोस अल्फा की वैल्यू है वो 4 बाय फाइव आ जाएगी और आपका राइट right ऑप्शन हो जाएगा पार्ट ए तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये वाला तो वन मार्क तो यहाँ से आपका बिल्कुल कंफर्म हो जाता है और बेटा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन भी सेम लाइन पर है चलें आगे ये तो और भी ज़्यादा आसान है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कोस ऑफ सीकेंड इनवर्स फाइव बाई थ्री क्लियर हम अभी तक टेक्निक समझ चुके हैं तीन क्वेश्चन हमने कर लिए तो इसको हम अल्फा पुट करते हैं तो भाई अल्फा आ गया सी कैंट इनवर्स फाइव बाय थ्री सी कैंट को इधर ले आइए सी कैंट अल्फा आ गया फाइव बाय थ्री अब क्वेश्चन पे फोकस कीजिए कि आपने कैलकुलेट क्या करना है हमें कैलकुलेट करना है कोस और इसको हमने क्या पुट किया है अल्फा हमें कॉस अल्फा निकालना है सी कैंट अल्फा हमारे पास है तो कॉस अल्फा क्या होता है अभी लास्ट क्वेश्चन में ही आया है दैट इज द रेसी प्रॉकल ऑफ सी कैंट अल्फा यानी वन बाय फाइव बाय थ्री दैट इज थ्री बाय फाइव ये इतना पेन भी मैं यहाँ चला रही हूँ अदरवाइज वर्बल सा ही क्वेश्चन है ये तो इज इट राइट येस हाँ तो ये आपका आंसर है थ्री बाय फाइव तो बी पार्ट हमारा आंसर आ जाता है आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर मैं इसका आपको ईयर और बता देती हूँ भाई ये 2015 का क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन आपका 2015 के एग्जाम में आया है और नेक्स्ट वन इज आल्सो फ्रॉम 2015 एंड द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम 2013 यही क्वेश्चन बेटा घूम फिर के ना वापस आते रहते हैं तो हम अगर इनके प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इनसे बाहर हमें कोई ज़्यादा क्वेश्चन करने को नहीं मिलेंगे चलिए अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ये है द प्रिंसिपल देखिए द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस कंप्लीट टर्म ये क्या है इसको मैं यहाँ लिखती हूँ ये है टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ सेवन पाई बाय सिक्स प्लस कॉटेंजेंट इनवर्स कॉटेंजेंट ऑफ सेवन पाई बाय सिक्स इस क्वेश्चन को करने के लिए अब आपको एक छोटी सी आइडेंटिटी को ध्यान में आपने रखना है और वो क्या है आइडेंटिटी कि ध्यान देंगे कि टेंजेंट इनवर्स के साथ अगर टेंजेंट एक्स है तो ये दोनों कैंसिल होकर एक्स बन जाते हैं बशर्ते कि जो आपकी एक्स की वैल्यू है वो आपके प्रिंसिपल डोमेन से वेट ए मिनट ये आपके प्रिंसिपल डोमेन से होनी चाहिए तो, तो आपकी जो वैसे भी टेंजेंट इनवर्स की रेंज जो है आ, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताई है कि टेंजेंट इनवर्स का ये जो रेंज होती है जो फंक्शन हम लेते हैं लेते हैं तो उसकी डोमेन और रेंज मैंने आपको बताई थी तो ये डोमेन होती है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू और सेम ही कॉटेंजेंट इनवर्स कॉटेंजेंट एक्स भी एक्स होता है अगर ये भी अपने प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग करे और कॉटेंजेंट इनवर्स की आपकी ब्रांच होती है जीरो टू पाई क्लियर तो अब बात ध्यान देने की यह है कि टेंजेंट इनवर्स से क्या हम टेंजेंट को यहां कट कर सकते हैं अगर ये एंगल अंदर वाला ध्यान देना मेरी बात पे अगर ये एंगल माइनस नाइन्टी से नाइन्टी के बीच होता तो इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते थे और सेम यहाँ कोटेंजेंट पर कि अगर ये एंगल जीरो से पाई के बीच होता तो हम यहाँ कैंसिल कर सकते थे लेकिन ये एंगल सेवन पाई बाय सिक्स पाई से बड़ा है तो पहले हम इसे इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें बदलेंगे कैसे बदलेंगे ये देखिए टेंजेंट इनवर्स हम इसे ब्रेक कर सकते हैं सेवन पाई को सिक्स से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा पाई प्लस पाई बाय सिक्स सिक्स वन जा सिक्स प्लस वन सेवन पाई बाय सिक्स क्लियर प्लस आगे देखते हैं कॉटेंजेंट इनवर्स ये थोड़ा यहाँ कंजस्टिड हो जाएगा कॉटेंजेंट ऑफ 
पाई प्लस पाई बाय सिक्स और पाई प्लस पाई बाय सिक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है जिसमें टेंजेंट और कोटेंजेंट बोथ पॉजिटिव होते हैं तो बाहर तो ये टेंजेंट इनवर्स ही रह जाएगा टेंजेंट पाई प्लस पाई बाय सिक्स आपका क्या बन जाएगा टेंजेंट पाई बाय सिक्स और बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन भी अगर आपको देखिए ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अगर याद है तो तो कोटेंजेंट इनवर्स कोटेंजेंट पाई प्लस पाई बाय सिक्स भी बन जाएगा कोटेंजेंट पाई बाय सिक्स अब इस एंगल पर ध्यान दें पाई बाय सिक्स थर्टी डिग्री हमारे माइनस नाइन्टी से नाइन्टी के बीच है ये पाई बाय सिक्स जीरो से पाई के बीच है तो हम ये दोनों आइडेंटिटीज अब यहाँ अप्लाई कर सकते हैं तो टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल और ये बच जाएगा पाई बाय सिक्स और पाई बाय सिक्स और दोनों को जब आप ऐड करोगे टू पाई बाय सिक्स और आपका आंसर आ जाएगा पाई बाय थ्री तो आपका जो राइट right ऑप्शन होगा वो ये सी पार्ट होगा ये वाली आइडेंटिटी जब भी आप अप्लाई करते हो तो इनकी जो कंडीशन है वो यूज़ करना बहुत ज़रूरी है विदाउट कंडीशन अगर आप डायरेक्ट कर दोगे तो ये रोंग हो जाएंगे क्लियर आगे चलते हैं बेटा जी हम क्वेश्चन नंबर सेवनटीन जो कि टू में आया है इस बार आपको बेनिफिट ये है कि केवल एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपके वन मार्क के आ रहे हैं बड़े ध्यान से देखेंगे कॉस इनवर्स साइन ऑफ कॉस इनवर्स वन बाई टू बहुत ध्यान देना है कॉस इनवर्स वन बाई टू इज इक्वल टू अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो जो ये काम है ये जो अंदर वाली ब्रैकेट है ये तो अभी मैंने पहले चार क्वेश्चन में आपको ये कराया है कराया है मैंने तो उसी तरह से पहले हम इस अंदर वाली टर्म को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से कि साइन ऑफ कॉस इनवर्स वन बाई टू है तो मैंने कॉस इनवर्स को ले दिया यहाँ अल्फा तो अल्फा आपका हो गया कॉस इनवर्स वन बाई टू तो कॉस अल्फा हो गया वन बाई टू साइन अल्फा क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वेयर अल्फा का अंडर रूट यानी वन माइनस वन बाई फोर का अंडर रूट और ये बन जाएगा बेटा जी थ्री बाई फोर का अंडर रूट थ्री एक कंप्लीट स्केयर टर्म नहीं है तो रूट थ्री बाई टू तो साइन अल्फा आ गया रूट थ्री बाई टू ध्यान देंगे ये जो टर्म है हमारी ये क्या आ गई रूट थ्री बाई टू तो अब जब हम यहाँ आते हैं इस क्वेश्चन से तो ये बन जाता है कॉस इनवर्स और ये कितना है रूट थ्री बाई टू और इसको आप फर्स्ट वीडियो की हेल्प से भी कर सकते हो अदरवाइज हमें डायरेक्ट पता है कि कोस की वैल्यू रूट थ्री बाई टू कितने पर होती है थर्टी डिग्री पर तो ये डायरेक्ट हमारा हो जाएगा पाई बाय सिक्स क्लियर तो पाई बाय सिक्स हमारा ये ए ऑप्शन आ जाता है दिखने में लंबा लग रहा था क्वेश्चन इनको स्टेप वाइज अंदर से लेके चलेंगे बाहर से नहीं हमने इसको अल्फा सपोज किया तो ये कंप्लीट टर्म जिसको मैंने रेड बाउंड्री की हुई है साइन अल्फा बना इसकी हेल्प से हमने साइन अल्फा निकाला तो रूट थ्री बाई टू अब ये कंप्लीट रूट थ्री बाई टू बन गया तो अब हमने वो एंगल निकालना है जिस पर कॉस की वैल्यू रूट थ्री बाई टू होती है और वो थर्टी है तो थर्टी को हम क्या लिखते हैं पाई बाय सिक्स तो ये था क्वेश्चन नंबर सेवनटीन आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 अभी अभी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट टू पाई बाय थ्री अभी जस्ट मैंने आपको आइडेंटिटी लिखकर बताई है कि टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स एक्स के इक्वल होगा बट विद सम कंडीशन और वो कंडीशन क्या है कि ये जो x है ये एंगल माइनस नाइन्टी टू नाइन्टी ओपन इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए जबकि टू पाई बाय थ्री वन ट्वेंटी है ये हमारा ये बिलोंग नहीं कर रहा तो यहाँ पर पहले आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएं इसको हम टू पाई बाय थ्री को बेटा जी हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय थ्री थ्री वन जा थ्री थ्री में से वन माइनस किया तो टू पाई बाय थ्री लेकिन अब अगर आप ध्यान दो तो ये जो है टेंजेंट पाई माइनस थीटा पाई माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में तो टेंजेंट नेगेटिव होता है और अगर आपको आइडेंटिटी लर्न है तो टेंजेंट पाई माइनस थीटा होता है माइनस टेंजेंट थीटा क्लियर तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स माइनस टेंजेंट पाई बाय थ्री गॉट इट ये ये बन जाएगा लेकिन अब ये माइनस भी हमने यहाँ से 
रिमूव करना है क्योंकि हमारा फॉर्मूला तो ये है ये आइडेंटिटी तो ये चल रही है तो यहाँ एक आइडेंटिटी और जो कि लास्ट वीडियो में मैंने यूज़ की थी कि माइनस टेंजेंट थीटा क्या होता है टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा तो हम इस माइनस को एंगल के साथ एडजस्ट कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये हो गया टेंजेंट ऑफ माइनस पाई बाई थ्री और जो ये माइनस पाई बाई थ्री है ये माइनस नाइन्टी से नाइन्टी के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है तो अब हम इन दोनों को बैलेंस कर दें तो हमारा जो आंसर है वो टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल हो गया ये सब मैंने आपको यहाँ पर साइड में आइडेंटिटीज लिखी हैं क्लियर तो हमारा जो आंसर आ गया वो ये आ गया पार्ट बी माइनस पाई बाई थ्री आइए अब हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं अब देखते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 19 आ द वैल्यू ऑफ और ये है टेंजेंट इनवर्स थ्री बाय फोर प्लस टेंजेंट इनवर्स वन बाय सेवन इज वट ये एक आइडेंटिटी है हमारी जिसे मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई तो यहाँ बिल्कुल सिंपल है अब ये दोनों टेंजेंट को हम उस सिंगल में कन्वर्ट कर देंगे टेंजेंट इनवर्स ऑफ x का मतलब थ्री बाय फोर वाई का मतलब वन बाय सेवन वन माइनस थ्री बाय फोर इंटू वन बाय सेवन दोनों को हम यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं ऊपर ट्वेंटी एट आपका एल सी एम आएगा फोर सेवन जा सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन सेवन फोर जा और ये बन गया वन माइनस थ्री बाय ट्वेंटी एट ऊपर आ गया 25 फाइव बाई ट्वेंटी और नीचे 28 एट वन जा ट्वेंटी में से 3 जाएगा तो नीचे भी हमारा डिनोमिनेटर आ रहा है 25 फाइव बाई ट्वेंटी एट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हैं कैंसिल होकर 1 आ जाएगा और टेंजेंट इनवर्स 1 का मतलब वो एंगल जहां टेंजेंट की वैल्यू आ, क्या होती है वन होती है तो वो एंगल होता है फोर्टी डिग्री और ये हमारा राइट right ऑप्शन आ जाता है और ये 2015 के एग्जाम में आया है आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 से पहले मैं आपको 22 करवाना चाहूँगी क्योंकि वो मैंने बल्कि आइडेंटिटी को रेज जरूर कर दिया सेम आइडेंटिटी पर बेस्ड है देखिए एक बार इफ टेंजेंट इनवर्स वन बाई टू ध्यान देंगे टेंजेंट इनवर्स वन बाई टू प्लस टेंजेंट इनवर्स वन बाई थ्री अगर के के इक्वल है देन वट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट की टेंजेंट के की क्या वैल्यू लेफ्ट साइड को आप सॉल्व कर लीजिए जैसे मैंने अभी आपको आइडेंटिटी बताई है तो वो क्या बनती है वन बाय टू टेंजेंट इनवर्स वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री वन माइनस वन बाय टू इंटू वन बाय थ्री इज इक्वल टू के सेम लाइन पर है ये क्वेश्चन हमारा तो ये हो जाएगा बेटा जी टेंजेंट इनवर्स जब आप न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे फाइव बाय सिक्स आएगा थ्री टू जो सिक्स में से वन गया डिनोमिनेटर में भी फाइव बाय सिक्स आ रहा है इज इक्वल टू के ये वन आ गया ध्यान देंगे तो टेंजेंट इनवर्स के टेंजेंट इनवर्स वन सॉरी हमारा कितना आ रहा है के आ रहा है अब ध्यान देना करना क्या है हमने टेंजेंट के फाइंड करना है तो हम टेंजेंट को राइट में ले जाते हैं तो टेंजेंट के की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाती है वन आ जाती है तो ये क्वेश्चन ऑन द सेम लाइन था आ, जो कि नाइनटीन की तरह ही था अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी और ट्वेंटी वन दोनों ही एक जैसे हैं लगभग और ये टू थाउजेंड इलेवन और थर्टीन में आया है साइन ऑफ पाई बाय थ्री माइनस साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू किसके इक्वल है ये हमने वैल्यू बतानी है साइन ऑफ पाई बाय थ्री तो एक एंगल हो गया और ये भी एंगल हो गया अगर हमें ये एंगल मालूम चल जाए देन वी विल एड और सब्ट्रैक्ट दीज टू और उस पर साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो असली प्रॉब्लम है ये तो इसको ले लीजिए अल्फा अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू साइन को लेफ्ट में ले आए साइन अल्फा माइनस वन बाई टू वीडियो इन इन्हीं वीडियोज़ के फर्स्ट पार्ट में मैं ये क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ तो साइन अल्फा की वैल्यू वन बाई टू कितने पर होती है थर्टी पर यानी पाए बाय सिक्स और इस माइनस के साइन को ख़त्म करने के लिए हम इसको क्या करेंगे साइन की जो हमारी प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो माइनस पाए बाई टू से पाए बाई टू होती है और मैंने आपको बताया था कि साइन और टेंजेंट में आप माइनस का साइन 
अंदर ले जाएं तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू आएगी ये दोनों कैंसिल माइनस पाई बाय सिक्स अल्फा का मतलब ये वैल्यू यानी ये वैल्यू माइनस पाई बाय सिक्स आ रही है तो जब इसी क्वेश्चन को हम यहाँ से आगे करते हैं तो ये साइन ऑफ पाई बाय थ्री माइनस ये कितना था अल्फा अल्फा कितना आ रहा है माइनस पाई बाय सिक्स एक माइनस ऑलरेडी है दोनों माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस तो ये बन जाएगा साइन ऑफ पाई बाय थ्री प्लस पाई बाय सिक्स पाई बाय थ्री सिक्सटी पाई बाय सिक्स थर्टी दोनों का सम कितना हो जाएगा नाइन्टी साइन नाइन्टी कितना होता है एक होता है तो ट्वेंटी क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो एक आ जाएगा ये आपकी एक्सरसाइज वन का भी ट्वेंटियथ ही क्वेश्चन है क्लियर तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन भी इसी तरह का क्वेश्चन है आ, ये है भाई कॉस ऑफ पाई बाय टू प्लस कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू और कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू कोई नई वैल्यू नहीं है हमारे लिए तो हम इसको यहाँ पर वर्बल भी कर सकते हैं ये हो गया पाई बाय टू कॉस की वैल्यू रूट थ्री बाई टू कितने पर होती है 30 डिग्री पर तो भाई 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया हमारा ये हो जाता है पाई बाय सिक्स क्लियर तो अब इनको जरा आप सॉल्व कर दीजिए बल्कि सॉल्व क्या कर लीजिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि कॉज 90 प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा तो क्यों ना हम इसको कन्वर्ट कर दें साइन 30 में और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है वन बाय टू तो क्या हमारे पास ऑप्शन है तो ये रहा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन आ जाता है तो ये हमें देखना है कि भाई हम इसको ऐड करेंगे फिर कन्वर्ट करेंगे उससे ज़्यादा बेटर यही है कि हम यहाँ साइन लगा दें तो ये सब चीज़ें बेटा प्रैक्टिस से आती हैं अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी और फोर ये वैसे तो दो दो मार्क्स में आए हुए हैं लेंथी क्वेश्चन है इतने लेंथी नहीं है तो मैंने इनको यहाँ ऑब्जेक्टिव में ही इंक्लूड कर लिया है ये मिसलिन इसका क्वेश्चन नंबर वन है और ये 2019 के हैं दोनों क्वेश्चंस तो ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है कि कोस इनवर्स कोस ऑफ थर्टीन पाई बाय सिक्स ठीक है इसको जब हम सॉल्व करते हैं ये आइडेंटिटी अभी मैंने थोड़ी देर पहले यूज़ की है तो ये वैल्यू जीरो से पाई के बीच आनी चाहिए जीरो से पाई के बीच आनी चाहिए तो सिक्स से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा ये बनेगा टू पाई प्लस पाई बाय सिक्स आपको किसी बच्चे को फैक्टर बनाने ना आए तो थर्टीन को सिक्स से डिवाइड कर लीजिए जब आप थर्टीन को सिक्स से डिवाइड करोगे तो टू इज टू वन बाय सिक्स बनेगा तो टू पाई प्लस पाई बाय सिक्स हमारा फैक्टर बन जाएगा और कॉस टू पाई टू पाई प्लस यानी हम फोर्थ फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए तो कॉस पॉजिटिव है तो बाहर तो रह गया कॉस इनवर्स यहाँ रह गया कॉस और ये बन गया पाई बाय सिक्स और ये वैल्यू जीरो से पाई के बीच है तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल होकर हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी पाई बाय सिक्स आ जाएगी और सेम लाइन पर ही हमारा ये वाला क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन थ्री पाई बाय फाइव अब अगर ये किसी बच्चे को कैलकुलेट करना नहीं आ रहा है तो आप पाई को वन में कन्वर्ट कीजिए फाइव से डिवाइड कीजिए थर्टी सिक्स थ्री जा वन हंड्रेड एट यानी ये एंगल नाइन्टी को क्रॉस कर गया जबकि हमारी आइडेंटिटी तब एप्लीकेबल है जब ये वैल्यू माइनस नाइन्टी से नाइन्टी के क्लोज इंटरवल में हो तो यहाँ अब हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी तो साइन इनवर्स साइन थीटा भाई साइन थीटा को मैं साइन वन माइनस थीटा भी लिख सकती हूँ क्लियर तो ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस थ्री पाई मैंने फैक्टर नहीं किए हैं मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा मैंने इसके फैक्टर नहीं किए हैं क्योंकि ये ऑलरेडी वन एटी से लेस है क्लियर समझ में आ रही है मेरी बात 108 भी मैंने बताया मैंने इसको इस आइडेंटिटी को अप्लाई करके लिखा है कि साइन वन एटी माइनस थीटा होता है साइन थीटा तो अंदर वाली टर्म को जब हम ओपन करते हैं फाइव वन जा फाइव फाइव में से थ्री गए तो ये आ जाएगा टू पाई बाई फाइव छत्तीस दूनी बहत्तर सेवेंटी टू डिग्री ये एंगल नब्बे से कम है तो यहाँ पर अब हम अपनी आइडेंटिटी को ये फिर से आइडेंटिटी मैं लिख रही हूँ साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है अगर एक्स इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करता है तो तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो टू पाई बाय फाइव आएगी तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आपको सारे डोमेन और रेंज याद होने चाहिए तो ये लास्ट ईयर के मैंने कुछ लगभग ट्वेंटी फोर पर आप लोगों को सॉल्व करके दिए हैं 
फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं या आपको कहीं से मिलते हैं आप सॉल्व करें ट्राई करें नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो वरना मैंने टेलीग्राम पर भी आपके लिए एक नया ग्रुप बनाया है आप वहाँ पर भी अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हो अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू